太宗皇帝即位后，为是四海生疏，八方归属，遂派大元帅薛仁贵驰骋九州，经历大小战争，攻无不克，战无不胜，经历十有余年，终至宇内平静。有谁料到，骊山老虎的一个意外，竟然造就出一个日后能与薛仁贵并驾齐驱的巾帼英雄。这个小女孩的降临，由灾修将士，刚出娘胎便造成极大破坏。亲娘更被天火烧死，亲自无奈之下将之遗弃。这个命运坎坷的女孩，自始只有名没有姓。她的名叫梨花。我今天就让你们知道大爷的厉害。哼，马大富，我倒想看看你有多厉害。<笑>我不管你们懂不懂得什么妖法，今天你是死定了。来呀、啊，绑架，烧死！<笑>之财全部交出来，本姑娘就饶你一命。啊，哼、呃，我看你是要钱不要命了，姐妹们。呃，不不不不不不，不、呃、要命不要钱，呃、我我把钱全给你，姑奶奶帮我放下来，呃、帮我放下来啊！求求好，记住你说的话。我是个孤女，不，应该说，我是一个由母狼养大的狼女。有一个狼群长大，很多人都叫我妖女，更说我是个懂妖法的妖女。夏香告诉我，那是法术，说来也奇怪，我从来没学过，那是天生的。我就是这样奇奇怪怪长大。我好想找到我的双亲，我好想问他们。为什么要离弃我？不知道，总有一天会找到的。因为从小到大，每逢月圆之夜，我都做着同一个梦，梦见自己在一个木盆内，身上有个什么令牌，还有很多梨花。野狼母亲，我说的对吗？
连接潘家反红，对抗大唐，简直是大逆不道。苏凤，只要你现在投降归顺大唐，本帅答应不杀你锁阳城一兵一卒。废话，岂有此理！冥顽不灵！哼！
，皇叔啊，情况进展的怎么样？回皇上，薛仁贵仍未攻克锁阳城，诛灭逆贼苏霸。这不用担心，朕想派程咬金去助他一臂之力。皇叔觉得怎么样啊？哈哈，皇上英明，程咬金有福将之称，有他定能获胜，而且此行更可帮忙押运粮草。好，好，好，那朕就放心了。爹，我们真的此去玉溪的沙漠，找那传说中的英明锁魂枪吗？传说中，这英明锁魂枪，威力无穷，锋利无比。听说，它能刺穿世间上的任何盔甲和盾牌，而且有枪魂附体，未战令对手先丧胆。哼、嗯。拥有此枪者，每每战无不胜。儿子，薛仁贵不处，大业难成啊！我知道，可我们能找到锁魂枪吗？能不能找到锁魂枪，这个我倒不担心。为父担心的是，这些神兵利器往往都有怪兽保护，我们。能度过这些难关吗？请爹爹放心，什么怪兽啊，只不过是头畜生。到时候，孩儿找人引出那怪兽，观其虚实，再用孩儿的师傅铁板道人传授的飞刀，攻其要害，定能成功。哼，好，孩子，有你这番话，为父便安心多了。锁魂枪就在这个地方。嗯，可是怎么样才能找到呢？大王，我们不是来找铁矿的吗？找什么要告诉你吗？妈的！妈的！赶紧给我起来，少装蒜。说那锁魂枪杀气很重，出事的地方往往是尸海遍野。爹，可我们就这几个人。大家给我听好了，如果发现骸骨，马上禀告。听见了吗？知道了。知道了。
决战即将开始了。我希望大家想到自己命运的同时，也都要想到敌军落荒而逃的心情。能否早日回家，就要看你们的决心能否速战速决。将士们，命运给大家带上了沉重的枷锁。让大家处于更加紧迫的形势。可是，我们已经跟敌人进行了初次的交锋。我们必须战胜敌人，必须战胜敌人，否则就是死路一条。你们阵容庞大、威猛，迎击这支这支贪婪无道的军队。打败苏军！打败苏军！打败苏军！今天能够成功坚守，打退敌人的进攻，那你们每一个人就都是开国的功臣，夺来的土地都是你们的。国家有难，匹夫有责，你们做不做得到？我们不怕，我们不怕。好，我们准备出发。报，讲，去探子回报。大唐军队不日将攻打锁阳城，啊，要打仗啊！哎，我最恨打仗了，那样杀下去要死多少人呢？哎，寨主，打仗好啊！你傻，啊，这打仗有什么好的？你想啊，一打仗就有死伤，到时候战场上肯定有很多没有主人的马，之后我们顺手牵马，那些马还是经过训练的军马，不比我们跑步去打仗来得强啊！真的假的？我觉得有道理。他说的非常好，这样呢，我们又不用花钱，又有马，而且我们从来都没有看过打仗，我们还可以去看一下打仗到底是怎么回事，对不对，姐妹们？对，对对好，传令下去，我们天狼寨所有的姐妹们随时准备，顺手牵马。回去，师兄，师傅说你是平辽王世子，将来会手握兵权，封侯拜相，待平辽王保家卫国，责任重大，不能就此一走了之。够了！我说了多少遍，我不想子承父业，我不想打仗，我只想逍遥自在的过我自己的生活，这样可以吧？嗯、不不。哎。师傅，你也来了，哎呀，真是太好了！啊
，我警告你们啊，不要挡我路，挡我路我就对你不客气了啊！失礼了，哎，不是这样吧？你叫师兄先把我给放下来，那我们两个可以好好的聊一聊嘛。没关系，这样说话也无妨。师傅，你就不要再逼我了，好不好？放了我吧。嗯。哎，丁山呐、啊，我知道你的想法，天命难违，你还是顺从天意，回去做你的平辽王世子吧。师傅，你知不知道我当初答应我爹拜你为师，跟你学法是什么原因呢？知道啊，你来水帘洞，就是为了躲避你的爹爹，躲避你爹给你所有的一切，然后你在适当的时机离开水帘洞，去找你逍遥自在的日子。师傅，你这么懂我的心。那你为什么还要逼我呢？呃，丁山啊，人生在世，总有他的命数。呃，人世间，总有些人以为自己可以逆天而行，他不明白，这都是天意的安排。那就算是天意，至少，也要我答应的嘛，是吧？你得继承你爹拨乱反正的重任。另外，你还有一个曲折婉转的婚姻，去和那个命属天狼的女子成亲。追杀薛仁贵。是。讨厌别人逼我去做那些我最不喜欢做的事情。既然师傅你这么神机妙算，那我就要看看，到底是天意难违，还是人定胜天呢？去吧。
这个人跟其他人不同，好像不想杀人啊？不杀人不好吗？我们不是也没有杀过人？不要打了！叫你们不要打了，还打？已经醒了，好，太好了，哥，丁神，丁神，丁神，金莲，你不是说他已经醒了吗？我没说他醒了，我是说哥哥他坐起来了。请军医，元帅，军医啊，刚刚醒来，还在迷迷糊糊啊。哎，怎么办呢？丁神，你看着我，你别出事啊。你是爹，就带单传唯一的儿子，爹日盼夜盼，终于盼到你归来。如果你出了什么事情，爹也不想活下去了。我都还没死，你哭什么哭啊？爹，你有没有做梦啊？爹，你做梦了没有？咋了咋了？我儿子疯了，马上去，快去请军医！爹，我没疯。爹，我问你，你刚才有没有做梦啊？你快告诉我，你到底有没有做梦啊？哼，爹很清醒，是你还在梦里呀、啊！哼，你这个不孝子，明明是男儿有用之身嘛，练就一身武功，却不思进取。以前呢不图报国，现在呢不负责任，终日浪荡在外，自命风流，激情于山水。哼，偏偏你又风流不足，文采全无。武将刀不成，文官呢也没你的份儿。打仗嘛，你又不肯；作诗嘛，你又不行
。爹，儿子不孝，一直以来让您担心了。从今以后，我守在您身边，一步也不离开。你看看，他又怎么了？我看他还是疯了。哎呀，我我没有疯，你们不相信，再砍我一刀啊！恭喜元帅，世子长进了。哥哥，你别再骗爹了。他已经受不了刺激了。哎，好了好了好了，好了好了，真是苍天呐，开眼了！我的儿子终于转性了。好，从今以后，我们两父子一起上战场杀敌。啊，爹，我说，寸步不离是保护你，我没有说要去打仗啊。你，你这个不孝子！元帅，说。请问元帅，如今该当如何？要不要向朝廷禀报，马上退兵？退兵？<笑>现在啊，我的儿子丁山都归来了，我还怕谁呀、啊？马上召集众将，商议出兵之事。是。走。只要我们把城楼攻下。随后再把去路堵死，到时候我们兵分四路：新西、新贺，你们领兵五万；周青、青红，你们领兵十万。到时候我们齐攻王府。好好，杀！
留步！姑娘，哎，姑娘，请留步！感谢你出手相助，请问姑娘尊姓大名？呃，姑娘，你是刚巧路过还是、啊？不是路过，我是特意来看你的。特意来看我